আসসালামু আলাইকুম ভ্যাকসিন ফ্রি টিপস আর সাথে আছি আমি ইব্রাহিম তো আজকে যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে সিম্পুনি আই নব্বই কিভাবে এফআরপি রিসেট করবেন বা রিমুভ করবেন দেখতে পাচ্ছেন সেটটা এই জায়গার লক আমি অলরেডি ফ্ল্যাশ ফাইল বা এসপি প্লাস টুল এই দুটোটাই ডাউনলোড করে রাখছি সিলেক্টও করে নিছি এই জায়গা থেকে এই দেখতে পাচ্ছেন এসকেটার এসকেটার যেটা ফাইল এসকেটারটা এটা আমি সিলেক্ট করে নিছি আর এই জায়গা থেকে সিলেক্ট করবো ফরমাট অল প্লাস ডাউনলোড তো আগে ফোনটা আমি বন্ধ করে নিই বন্ধ করে নেওয়ার পরে বাকি কাজগুলো আর এই ফাইলের লিঙ্কটা আমি ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেবো সেই জায়গা থেকে ডাউনলোড করে নেবেন এবং কি এসপি ফ্ল্যাশের যে লিঙ্কটা এটাও আমি ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেবো এই জায়গা থেকে ডাউনলোড করে নেবেন ডাউনলোড হয়ে যাওয়ার পরে কি করবেন আপনারা যে টুলটা আছে টুলটা ওপেন করবেন করার পরে যে ফাইলের এসকেটার ফাইলটা এসকেটার ফাইলটা অবশ্যই ওপেন করে আপনার ফরমাট অল প্লাস ডাউনলোড এটা সিলেক্ট করে নেবেন নেওয়ার পর কি হবে তারপরে আমরা এই জায়গা থেকে যে ডাউনলোড এই যে উপরে যে অপশানটা আছে যে ডাউনলোডে ক্লিক করে তারপরে কি করব আমরা সেটটা কম্পিউটারের সাথে কানেক্ট করব কানেক্ট হয়ে যাওয়ার পরে সরি দুঃখিত এই জায়গায় ইরর দেখাচ্ছে আবার ডাউনলোড দেবো এই যে এই জায়গা থেকে এই যে এইবার ইয়েছে আগে ফরমাট হলো হয়ে যাওয়ার পরে কি হবে এই যে ফ্লাশ নিচ্ছে তার আগে বলতে চাই যারা আমার চ্যানেলটা এখনও নতুন সাবস্ক্রাইব করেন নাই অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন পাশাপাশি বেল আইকনে চাপবেন বেল আইকনটা ক্লিক করে রাখবেন যাতে এই ধরনের ভিডিও আপনি সবার আগে পান নোটিফিকেশানটা পান শুধু সিম্পুনে আই নব্বই না এই ধরনের যত ফোন আছে দেখা গেছে বাইপাস করতে অনেক ঝামেলা যারা না বোঝেন বাইপাসগুলো বাইপাস হয় না এই ক্ষেত্রে কি করার একটাই ওয়ে সেটা হচ্ছে কি আর কি আপনার ফ্ল্যাশ করে যেটা আমি যে কাজটা এখন আমি করছি করতে যাচ্ছি বা করছি তো এই এই কাজটা অবলম্বন করাটা অবশ্যই দরকার যে ইজি মানে খুব সহজেই এটা করা যায় সব ধরনের মানে এই জাতীয় যত ফোন আছে এই যে এম টি সাতষট্টি সাঁত্রিশ সাতষট্টি তিপ্পান্ন পঁয়ত্রিশ বা এম টিকে আপনার পঁয়ষট্টি আশি বিরাশি নব্বই সব ধরনের সেটের আপনার এফ আর পি রিমুভ করা যায় এভাবে ফরমাট করে ফ্ল্যাশ করলে সব রিমুভ হয়ে যায় অপেক্ষা করব যতক্ষণ না সেটটা কমপ্লিট মানে ফ্ল্যাশ হচ্ছে ওই জায়গা থেকে ডিউরেশনটা অবশ্যই দেখাচ্ছি আমরা ডিউরেশনটার দিকে একটু লক্ষ্য রাখব ক্লাস কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পরে আমরা ইউএসবিটা ডিসকানেক্ট করব তারপরে কি করব ব্যাটারিটা খুলে তারপরে আমরা 
মানে আবার নতুন করে কানেক্ট করে তারপরে ওপেন করব এটা যেহেতু ফিক্সড ব্যাটারি খোলার কোনো সিস্টেম নেই তো অবশ্যই আমরা এইভাবেই এটা এভাবেই ওপেন করার চেষ্টা করব তো ওপেন করে দেখি যে লকটা আছে কি চলে গেল ফর্মাট হয়ে যাওয়ার পরে কিন্তু একটু অপেক্ষা করতে হয় ফোনটা একটু লোডিং নিয়ে ওয়েটিং নিয়ে তারপরে ফোনটা চালু হয় কারণ যেহেতু ফর্মাট হয়ে গেছে ফ্লাশ হয়েছে তাহলে আবার নতুন করে সব ফাইলগুলো লোড দিবে তারপরে আর কি টোটালি চালু হবে তো এক্ষেত্রে অনেক ভাই ভয় পায় যে যারা নতুন কাজে তারা ভয় পায় মনে হয় সেট কোনো হ্যাংলগও হয়ে গেছে এরকম ভয় পাওয়ার কোনো কিছুই নেই যেহেতু কমপ্লিট ফ্লাশ হয়েছে অবশ্যই একটু লেট হলো আর কি ফোনটাই চালু হবে দেখতে পাচ্ছি ফোনটা চালু হয়ে গেছে তো ওই জায়গা থেকে আমি বাসা নির্বাচন করব বাসা সিলেক্ট করব তারপরে যে দাবগুলো অনুসরণ করতে হবে এক একটু একটু করে সবগুলো দাব অনুসরণ করে তারপরে ফোনটাকে টোটালি অ্যাক্টিভ করে নেব যেটা প্রথম অবস্থায় ফোনটা ওপেন করলে হয় ওই অবস্থায় থাকে তো এই জায়গায় অবশ্যই দেখতে পাচ্ছেন যে এই লকটা চলে গেছে তো যে দাবগুলো আমরা এগোতে পারছিলাম না সেই দাবগুলো এখন ইজিভাবে এগোতে এগোতে পারছি তো আশা করি এই ভিডিওটা আপনাদের কাছে ভালো লাগছে ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করবেন আর কমেন্ট করবেন আর ভালো না লাগলে অবশ্যই ডিসলাইক করবেন তো এই ক্ষেত্রে বুঝতে পারবো যে যে ভিডিওটা ভালো হয়নি ভালো করার চেষ্টা করব তো আজকের মতো এখানেই আবার দেখা হবে অন্য একটা ভিডিওতে আল্লাহ হাফেজ